ating mga kanayan, this is Aurelio Isip and welcome to Isip Nayan. So our topic for today, no, pag-aaralan natin so about the triangle congruence. So ito yung SAS postulate tsaka SSS postulate. postulate. Pag sinabi SAS, no, yan ay sing uh, side, angle side. Kapag SSS naman is side, side, side. So let's start. Oh, napapanood yung last video ko no, about the triangle congruence. So, kailan natin masasabi na ang kung triangle is the two triangles are congruent. No? So, panoorin nyo yung video na to. So, may pag-aaralan natin yung side angle side muna. No? So, masasabi natin no, hindi lang hindi lang katulad ng last video ko na kung ta tatlo yung angles ng pagkaparehas sa tatlo yung sides magkaparehas congruent na si congruent sila. So, hindi lang ganun. No? Meron din tayo ng tawag na SAS. Masasabi natin na congruent ang triangle, ang two triangles kapag siya ay SAS. Pag sabi yung SAS, yan ay side angle side. So, let's define this side angle side, no? Na postulate, congruence post postulate. So, sabi mo rito, no? If the two sides and the included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and include the angle of another triangle, then No, the two triangles are congruent. So, meron tayo dito na kalagay na included angle. No, so, i-illustrate natin, no? Ano ba pag sinabi natin included angle? So, for example, these two triangles, may kita natin dito, no? So, triangle ABC, tsaka triangle DEF. May kita natin dito, no? So, sabi dito, no? Kapag included angle, no? Included angle, ibig sabihin, ang included angle dito, For example, ang angle B is an included angle. No? Nang dalawang sides. Anong side yun? Side BA. Itong side BA. Nakalagay dito na. Yung side BA natin. And, tsaka, BC. No? So, BA tsaka BC. Ang included angle natin is the angle B. Ayun yung pagsasabi included angle. Pag dito naman sa another triangle naman, no, sa isang triangle naman natin dito, ang ating included angle dito, for example, is the angle E. So dito, mabagoy natin kulay, ang included angle dito is angle P. Ito yung ating included angle. So dito naman sa another triangle natin dito, no, yung side na ED. So E, D. And side ng EF no ED cha EF so E F pag included angle nila no yung pagitan pagitan sa yung pinagitnaan no ng dalawang sides na yun yun ang ating included angle so our included angle natin dito ay ang angle E so angle E is the included angle yan yung ano yung concept ng included angle Consider this diagram, no? May kita natin itong triangle na to, no? So, nakalagay dito, no? Yung, may kita natin na may mark. Kapag may mark na isa, no? Na line, ibig sabihin, congruent na sila. Given na yun, na congruent na sila. So, may kita natin dito, no? May mark silang parehas, no? Two triangles na magkadikit. So, ibig sabihin, no? Paano natin masasabi na ang two triangles na to are congruent? No? So, titingnan natin by SAS or side angle side. So, may kita natin dito yung ating uh, side BD. No, may kita natin dito side BD is congruent. No, congruent. Parehas silang may mark. No, ng side CD. Yan, side CD. Yan. And then, may kita rin natin dito na ang AD. Yung gitna. Yung AD natin is congruent to side also AD. Reflexive property sila. No? Magkadikit eh. So, AD is equal to AD or congruent sa AD. So, may kina natin dito yung ating uh, angle. Ang angle BDA. No? Ang angle BDA, ang iba lang ako ng kulay, no? So, ang angle BDA, <clears throat> ito yung ating included angle. No? ng two sides, ng BD at CD. Ang included angle niya is BDA. Yan ay merong 90 degrees. At ang angle din naman na CDA, 
angle CDA, yan din may measure din ng 90 degrees, no? Ito yung included angle ng aid ng ating uh, CD tsaka AD. Diba? C, D, tsaka A, D. Yan yung ating included angle. So, ibig sabihin, no, side, side, angle, side, side, angle, side. So, ibig sabihin, no, pwede nating i-conclude, no, therefore, the triangle, no, nakalagyan natin, therefore, therefore, the triangle, A, D, B is congruent no? sa triangle A, D, C by, no? by side angle side congruence postulate. So, yan yung mapakita natin na ang triangle sa congruent by S, A, S. Another example pa, no? So, these two triangles, no? Kailan natin masasabi na sila ay congruent, no? So, may kita natin, no? By SAS daw. Sige, paano natin mapapatunayan na by SAS? So, may kita natin dito, no? Itong two triangles na to. May mark ka yan, no? May kita natin may mark na one, no? Congruent. Yung EF, congruent yan sa HI, no? So, yung two arcs naman, Kung, uh, angle F tsaka angle I. So, may kita natin, no? So, may kita natin na ang line EF, ulitin ko lang, no? Is congruent to line HI. Diba? Yan yung isang side. Parehas silang merong one line na mark. And then, yung ating side F G is also congruent to I, J. Meron yung mark na dalawa. No? So, may included angle sila. Ang angle F and congruent yan sa angle I. Pareha sila no? two arcs. So, ibig sabihin, the same ang kanilang measure. So, ibig sabihin, therefore, no? therefore, the triangle No, therefore, the triangle, hmm, anong triangle to? Uh, triangle EFG is congruent to triangle HIJ by SA as a side angle side congruence postulate. Ngayon, ang punta tayo sa SSS, no, hindi to social security system ha. Ito yung side 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 congruence postulate. So ibig sabihin no, kapag pares daw itong two, two triangles, so, i ano ibig sabihin ng concept na to? Two triangles daw, two triangles. Masasabi natin two triangles or congruent, no? Kapag, sabi daw dito sa SSS, no? Kapag ang three sides sa isang triangle are respectively, respectively equal to another three sides ng triangle. So, yan daw ibig sabihin ng SSS. So, let's have an example. May kita natin dito, no? Huwag na tayo, huwag na natin yung labelan nyo yung ating mga vertices. May kita natin dito two triangles. May triangle dito yung isa, tsaka itong triangle isa. Kung may kita natin yung sides, no? 3, 5, 7, kung sa kabila, dito rin naman is 3, 5, 7. So, pare-parehas ang kanilang sides. So, ibig sabihin, sila ay uh, congruent by SSS. Congruence posture. Late. So, kung tatlong side, nasabi na nila, tatlong side ay parehas. So, kung ruin sila, paano kung pare-parehas kaya yung angle, no? Angle, angle, angle. Masasabi din kaya natin na sila ay kung ruin, itong dalawa na, itong dalawang, ang may dalawang triangles tayo na kung ruin, kung pare-parehas ang kanilang angles. So, kung may kita natin dito, no? Eto. 
etong two angles na to, pare-pareha sila ng sukat ng measure ng ano, angle nila. 30, 60, 90, 30, 60, 90. 90. Pero hindi sila congruent. Bakit? May kita naman, no? Meron may example na parehas ang kanilang angle pero hindi sila same ang size. Kasi kapag sinabi natin congruent, no? Same shape kaya same size. So, ito yung example na hindi masasabi hindi naman sabi na ah, ang two triangles are congruent kapag sila ay pare-parehas ang angle na no, sukat ng angle nila. So, that's all. No? Sana may natutunan kayo. So, don't forget to like, share, and subscribe. Pakipindod naman po ang ating notification bell para malagi nga updated sa mga next ko pang mga video. So, sa susunod kong video, meron pa tayong dalawang congruence postulate na pag-aaralan. So, that's all. Good luck, soldier.